Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya ketemu lagi di uh, kita <laughs> MAF ya MAF info jadi uh, saya akan membahas tentang uh, beberapa posisi marketing atau sales yang banyak beredar ya di market gitu ya diantaranya mungkin beberapa uh, misalkan marketing engineer ya kan kemudian ada sales engineer sales manager ya kan kemudian ada channel manager ada lagi beberapa posisi yang misalkan namanya account manager gitu ya dan beberapa nama-nama posisi yang sebenarnya mengarah ke sales gitu ya atau marketing gitu teman-teman nah di sini saya akan membahas salah satu saja yaitu uh, account manager gitu ya. Nah, account manager emang sebenarnya agak ada dua sih teman-teman ya. Yang lebih ke accounting atau ke uh, account management ya. Account di sini adalah customer ya, customer uh, management. Nah, jadi account manager jadi namanya kita sebut di account manager beberapa posisi. Oke. Okay. Account manager itu uh, sebenarnya uh, lebih banyak ke menghandle ke customer teman-teman ya ke customer di mana uh, fokus customer ya jadi account management uh, apa yang yang mempunyai hubungan emang intent antara salesnya dengan uh, customernya gitu ya makanya di sini seolah-olah memanage customer lebih detail gitu ya Nah Emang beberapa e, posisi Seperti account manager itu biasanya e, Lebih banyak Menghandle assisting customer Teman-teman ya Jadi kalau assisting customer itu adalah Customer yang sudah ada Gitu ya Nah biasanya untuk Misalkan kalau misalkan yang New customer kita sebut Business development gitu ya Jadi new business Nah itu itu biasanya e, terpisah teman-teman Nah itu nanti kita bahas di video yang lain gitu ya Ini kita fokus membahas account manager Account management gitu ya Nah di account management ini Kita harus menguasai benar-benar e, tentang e, customer gitu Biasanya di Saya membahas tekan, tentang corporate ya Bukan yang e, personal gitu ya Yang emang benar-benar corporate gitu ya Nah biasanya teman-teman account management ini e, menghandle assisting customer jadi bu, udah sudah ada database customernya dan kita mengolah dari situ misalkan customer A gitu ya nah customer A ini mempunyai e, berapa karyawan gitu ya kebutuhannya apa saja kemudian apa saja yang e, plan e, kebutuhan untuk e, beberapa produk ya kebutuhan beberapa services atau jasa gitu ya dan beberapa uh, keperluan-keperluan yang akan ditenderkan di tahun ini, ditenderkan di tahun depan gitu ya. Nah, itu harus menguasai informasi ya. Nah, teman-teman ya kita sebut informasi ya. Jadi, informasi di sini adalah emang uh, itu emang benar-benar dipegang gitu teman-teman ya oleh akun sang akun manager ini gitu ya. Nah, di sinilah uh, letak uh, pentingnya seorang akun manager di salah satu perusahaan itu yang emang benar-benar menguasai uh, database informasi customer. Nah, itu teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman saya, itu di salah satu beberapa perusahaan itu memegang uh, 50 customer dalam satu sales gitu ya. Jadi sales atau ak- satu account manager itu memegang 50 uh, customer. Nah, itu tips salah satu uh, dan pengalaman uh, kita untuk menghandle customer teman-teman. Nah, ya contohnya eh, 50 itu ya misalkan satu PT ABC, dua PT B, tiga PT C gitu ya sampai 50 customer. Nah, otomatis 50 customer ini tidak aktif semua biasanya teman-teman. Dalam artian di filter filter 50 yang potensial, di filter filter 10 hanya yang potensial ya. Nah itulah yang difokuskan. Tapi tetap customer customer yang lain Uh, akan uh, tetap difokuskan teman-teman oh, Akan difokuskan gitu ya Jadi uh, Dimana 
fokus customer di situ intinya teman-teman Baik, terima kasih uh, untuk sementara itu dulu uh, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.